Diante de tudo que nos atravessa, eu entro em reflexão. Hoje, eu passei o dia pensando sobre a vida e sobre as possibilidades e sinto que a humanidade ela tem é, se distanciado. Depois de um longo processo de aprendizado, um longo processo de despertar, né, de buscas, de mergulhar dentro de si, eu vejo que ainda muito se perdeu e se perde constantemente. Nós é, não conseguimos identificar esse elo dentro de nós. Essa vontade de encontrar algo e algo que está além daquilo que a gente acredita que é, está além daquilo que, que a gente acredita que está. É como se algo dentro da humanidade estivesse quebrando, estivesse passando por um processo é, de ruptura, mas uma ruptura meio que inconsciente. A gente olha nas pessoas e, e vê né, esse movimento no olhar, esse movimento no agir, esse movimento no, na forma de interagir com tudo que há à sua volta. As pessoas começam a identificar um vazio dentro de si. Um movimento de questionamento. Porém, esse questionamento tem levado as pessoas a discussões internas. Porém, os mesmos não dão vazão a essas discussões. Deixando elas passarem de forma indiferente. Existe dor. Existe questionamento, existe uma busca por algo que está ali dentro, porém existe também o medo de encarar, de enfrentar, de querer entender, de querer sentir tudo isso. É algo maior, sim, é maior do que nós, está acima de nós. E como a gente pode mudar isso? É, deixando de ser refém do tempo, deixando de ser refém das ilusões, deixando de ser refém daquilo que te aprisiona em uma atmosfera doentia, uma doença que a humanidade mesmo criou, uma construção interna e externa que nós mesmo fomos mapeando, traçando dia após dia, toda essa estruturação de um mundo que seria ideal, porém esse ideal humano, ele se perdeu por quê? Porque construiu-se um mundo individualista, um mundo da ganância, um mundo corrupto, um mundo de mentiras, onde o mesmo indivíduo de um mesmo grupo mente para o próprio grupo, corrompe o próprio grupo, exclui os indivíduos do próprio grupo. E isso cria uma atmosfera de dor, uma atmosfera de, de sentimentos que leva a uma destruição, leva a sentimentos dolorosos de conflitos, de pensamentos doentios, de falta de direção, porque começa a criar uma energia de instabilidade e esses indivíduos que aqui residem começam a não se encontrar não se entender porque é tanta energia desequilibrada dentro da atmosfera que tudo começa a se perder a gente começa a, a se perder em nós mesmos e não conseguimos encontrar com essa essência sagrada que está dentro de nós quando a gente respira, a gente conecta com a fonte criadora. E nem respirar direito, a gente não aprendeu. A gente nasce com a respiração perfeita. E com o tempo, com a ansiedade, com as buscas, com os medos, com todas as ilusões que vamos criando, perdemos até o hábito de respirar corretamente. E não mais observamos esse oxigênio, Entrar pela narina 
e sair pela boca de forma consciente. E respiramos no modo automático. Respiramos no modo manada. É o movimento que a humanidade tomou. É o movimento de não parar e refletir, de ouvir, mas de simplesmente de apontar, de condenar ou de absolver, mas tudo de forma inconsciente, faltando personalidade, faltando esse movimento que vem do coração, que é a verdade absoluta, porque a grande maioria é movida por esse montoado de informações, de sentimentos, de ilusões, que leva a dor, que leva a conflitos, que leva a tantos e tantos movimentos de solidão. E a todo instante, esse indivíduo, ele busca. Mas o que ele busca não está dentro, está fora. E nesse movimento de buscar o que está fora, ele se perde. Porque o movimento ele tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. E nós, no grande processo do existir, nos colocamos nesse movimento buscando o que está fora. Aquilo que a gente acha que é e não aquilo que é realmente. Porque está tudo certo na vida. Se a gente parar e entender que tudo vem por um motivo maior e sempre é o nosso evoluir, a gente vai entender que a vida tem vida própria. No sentido que ela nos dirige, ela nos conduz. Somos simplesmente aprendizes de um experimento o qual nós mesmos nos colocamos e assim precisamos ter consciência que o ato de viver ele está para além do ato o qual a gente define como vida. Quando a gente define a vida, a gente entra num processo de sofrimento. Quando a gente se coloca no ato de aprender com a vida a gente entende que o viver está além das nossas percepções, está além das nossas construções, porque a vida flui e ela flui para além de nós, para além da nossa compreensão, para além daquilo que a gente idealiza como forma de viver. Viver é essa consciência consciente que está é muito mais do que o simples movimento de acolher os seus desejos, os seus caprichos, os seus anseios, as suas buscas, os seus ideais, que às vezes não é o ideal coletivo, é o ideal individual. Quando a gente perceber que as nossas escolhas elas precisam passar pelo processo coletivo, tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Quando a gente olhar para o todo. E não só olhar para nós. Deixar de lutar simplesmente por si. Mas entender que o movimento é maior. E que depende de mais. Mais vontade de se acolher no sentido coletivo. No sentido de olhar para o mundo e ver essa amplitude do existir como um olhar belo, encontrando o belo em tudo que há, encontrando na vida o melhor da vida. Porque se a gente olhar para as nossas atitudes, se a gente olhar para o movimento que a humanidade tomou ao longo dos milênios, até chegar agora, vamos entender que a gente construiu um mundo de dor. Que toda a dor que existe à nossa volta é fruto da nossa consciência. Essa consciência que ainda não é consciente do ato de existir. Porém, ela está aí. E ela está construindo. Construindo o quê? Construindo um mundo de possibilidades. Porém, de possibilidades doentias. E quando tudo vai parar? Como tudo vai parar? Como podemos construir uma nova realidade? Construindo a nova realidade dentro de nós. Buscando essa verdade dentro de nós. 
olhando dentro de nós, sem medo, porque a gente não precisa temer nada. A gente não precisa buscar dentro de nós os medos, mas buscar dentro de nós a certeza que somos capazes de mudar tudo à nossa volta. Temos o potencial de sentir a vida e as suas nuances. Basta a gente olhar para a gente com um olhar de acolhimento, de respeito, de amor. E quando a gente olhar para dentro e de dentro olhar para fora com esse sentimento de acolhimento, de respeito, de liberdade, tudo vai transformar. E o mundo aqui fora será totalmente diferente. Tudo fará novo. Tudo será diferente. Basta você ter esse bom ânimo e essa certeza que vale a pena viver. Viver sem medo. Viver sem culpa. Viver sem julgamento. Mas olhando para si com um olhar inteligente. Com um olhar saudável. Com um olhar de que eu posso sim curar-me. Eu posso sim identificar dentro de mim o caminho da autocura. E essa autocura está no movimento de quebrar com tudo aquilo que adoeceu. Com preconceito, com indiferença, com orgulho, com medo, com as crenças limitantes com o desejo de atuar negativamente, com o mal que ainda reside dentro de nós, quebrar com tudo aquilo que causou danos e vem causando dor e construir assim possibilidades de ir além da dor. Porque a felicidade é sim um direito nosso. Estamos aqui com o propósito de ser feliz. Eu digo sempre que a missão do Diogo é ser feliz, é ser leve, é viver a vida. Sem medo, sem culpa, sem julgamentos, sem preconceitos. Mas olhando para o todo com olhar de acolhimento. Olhando para todos os seres com olhar de vida. Observando a vida e identificando na vida o belo. Tudo que há de bonito na vida. Porque a vida é bonita. A vida é bela. O existir é fantástico. E tudo que está é maravilhoso. E precisamos ter esse desejo de olhar com vontade de ver o belo. De identificar dentro de nós essa beleza porque somos a imagem e semelhança dessa fonte criadora. Somos a imagem e semelhança desse fluido energético. E esse fluido energético é luz, é vida. E se somos a imagem e semelhança desse criador cósmico, somos luz. E somos a luz que emana paz. A luz que emana construção, a luz que emana esperança, a luz que emana bom ânimo, a luz que não desiste, a luz que não julga, a luz que não condena, a luz que não se coloca como melhor, mas se coloca como igual, no sentido de seguir nesse elo de conexão infinita de aprender, de amar, de entender que todos nós estamos aqui para aprender e que não vale a pena a gente se colocar na condição de melhor, de superior, de julgador, de condenador, mas vale a pena a gente acolher tudo que está fora de nós, tudo que está dentro de nós. Somos um pulsando, somos o oxigênio, somos o cosmo, somos sementes estelares que está aqui 
nesse planeta que é um Shangri-La, para aprender todas as nuances de viver aqui no agora. Sinta a vida. Sinta a leveza da vida. Pare nesse instante e respire profundamente. E sinta o ar entrando dentro de você. E solte esse ar. Sentindo esse movimento tão gostoso do viver. Viver é o ato de respirar. O Criador está aqui. Nesse oceano de oxigênio. Estamos mergulhados num grande mar de vida. De uma vida que pulsa constantemente. E que olha para a gente com todo amor. Com a certeza que a gente está aprendendo. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um na sua realidade, cada um com suas possibilidades. Todos estão aprendendo, todos estão absorvendo um pouco da vida, entendendo que viver é esse movimento, é esse movimento de sentir, de sentir o oxigênio entrando, e de compreender esse oxigênio saindo. Com essa leveza. Com essa alegria. Com essa consciência tranquila. Consciente. Que está tudo certo. Que a gente não é. A gente está. E daqui a pouco a gente segue. Daqui a pouco a gente muda. E o que realmente importa... É essa frequência. Como estamos vibrando. O que estamos vibrando. E o que continuaremos vibrando ao longo do viver. É nesses momentos de reflexões que começamos a entender a vida e suas possibilidades. É nesses dias que a gente para e sente dor. E sente lá dentro um questionamento, sente lá dentro, um sentimento, às vezes, de não pertencimento, de frustração, de fracasso, de medo, de dor, que a gente encontra todas as respostas. Não que a dor seja o caminho, porém, é o ato de observar essa dor que ainda está lá dentro de nós, que vamos entender o que realmente a vida quer dizer e o que realmente estamos fazendo com a vida. O que estamos vivendo e como vamos viver a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse instante. Olhe para você, olhe para o todo, Olhe para o mundo e entenda que tudo pulsa, tudo é vida. E a vida, ela está em todas as dimensões. Embora você não possa ver, embora você não possa ainda compreender, porém, a vida, ela é esse pulso que pulsa constantemente. No aqui, no agora e em todos os momentos, porque não existe passado, presente, futuro, existe o agora, existe esse momento, sinta-se acolhido, sinta-se compreendido, sinta-se livre, porque você é um ser livre, você é um ser maior do que tudo que seus olhos podem compreender nessa dimensão um dia entenderemos um dia todos nós vamos enxergar a fonte criadora e voltaremos à nossa origem voltaremos a tudo que está dentro de nós e tudo que está fora de nós no movimento de conexão 
e jamais de separação. Despertar se faz urgente, porém, cada um no seu tempo. Não podemos forçar nada, podemos sim nos colocar nesse movimento de ser útil a todos os reinos, seja mineral, vegetal, animal ou minal. Coloque-se a serviço do todo, coloque-se a serviço de todas as possibilidades e não tenha medo de viver. Nunca tenha medo de viver. Não tenha medo de sentir. Não tenha medo de falar o que o seu coração está dizendo. Porque ele é o ponto de conexão. É nele que pulsa a fonte criadora. É nesta consciência coração. É nesse cérebro coração. Que se encontra o pulsar universal. O pulsar da fonte criadora e começa dentro de nós esse movimento e agora não espere no amanhã não espere encontrar resposta no ontem mas observe o hoje observe esse instante esse movimento de vida de esperança de fé de resistência de renovação. Você pode, você deve olhar para dentro de você com um olhar de acolhimento, com um olhar de respeito, com um olhar de bom ânimo. Não importa o que você está atravessando, tudo vai passar, tudo vai findar-se e o que vale a pena é o aprendizado, a lição, o movimento de aprender, o movimento de encontrar respostas dentro e fora de você. Somos todos um. Somos todos parte desse grande movimento de transformação. E agora é a grande hora. Porque tudo está mudando. E mudando numa frequência acelerada, porém necessária. E cada um de nós é convidado a todo instante a parar a pensar, olhar para dentro de si. É um movimento de reflexo, de espelho, de um olhar para o outro. Porém, olhar para o outro, identificando no outro o que há de semelhante em si próprio. Porque não existe o outro, existe uma só consciência.